இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் உங்கள் வாழ்வில் ஒவ்வொரு நாளையும் ஆனந்தமாக அனுபவிப்பது எப்படி என்று இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி கொண்டிருக்கிறது என்று நம்புகிறேன் சுவாரஸ்யமாக இருந்த இந்த வார நிகழ்ச்சிகளை ஜோயல் அவர்களோடு நிறைவு செய்கிறோம் நமது ஜோயல் அவர்கள் அமெரிக்காவில் பெரிய வேகமாக வளருகிற சபைக்கு மூத்த போதகராக இருக்கின்றார் லேக்வுட் சர்ச் ஹூஸ்டன் டெக்சஸில் நியூயார்க் இதழின் கணிப்பில் அதிகம் பெற்ற யுவர் பெஸ்ட் லைஃப் நவ் புத்தகத்தை எழுதியவர் எம்மோடு இருக்க ஜோயல் வந்திருக்கிறார் அதை பாராட்டுகிறோம் ஜோய் சிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பார் தேவ கிருபையை பற்றி கடந்த வாரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் தேவ கிருபையை பெற்றுக்கொள்வது எப்படிங்கிறது நம்ம கத்துக்குவோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கை ரொம்ப சுலபமாகிடும் இல்லையா ஜோய் ஆமா ஜோய் எளிதாக்கிடும் வாழ்க்கை வந்து ஒரு போராட்டமா இருக்க தேவையே இல்லை எப்போதும் நான் பரிபூரணம் அல்ல அப்படின்னு நமக்கு நாமே நொந்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை தேவ கிருபைய வாழ்க்கையில நாம பெற்றுக்கொள்ளணும் அதாவது தேவன் நம்மில் தொடர்ந்து கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் தேவனுடைய கிரியைகளாய் இருக்கிறோம் அப்படின்னு எபேசியர்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதாவது தொடர்ந்து கிரியை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து இது எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தது இந்த ஊழியத்துக்கு நான் வருவேன் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல அதுதான் தேவனுடைய கிருபை நாம இப்போ ரெண்டு விதமா வாழலாம் நாம நம்மையே சார்ந்துகிட்டு நம்ம சொந்த பலன் மற்றும் திறனை கொண்டு அத்தனையும் செய்ய முயற்சி பண்ணலாம் இல்லைன்னா தேவன் இல்லாம நான் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு வாழலாம் யோவான் பதினஞ்சுல வேதம் சொல்லுது என்னையன்றி உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒண்ணு இதை நம்பி வாழலாம் இல்லைன்னா நாம செஞ்சுக்க முயற்சிக்கலாம் தேவனை சார்ந்து கொள்ள தீர்மானிச்சாலும் தன்னிச்சையா செயல்படாம தேவனை முற்றிலும் சார்ந்து என்னால இயலாதத என் மூலம் தேவன் செய்வார் நம்புறது தான் எளிதான வாழ்க்கையையும் கடினமான வாழ்க்கையையும் வேறுபடுத்துது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரெண்டு வழிகள் இருக்கு நான் என்ன சார்ந்துகிட்டு அத்தனையும் செய்ய முயற்சி பண்றது கடினமான வாழ்க்கை தேவனை சார்ந்து அவரை நம்புறது மிக எளிதான வாழ்க்கை நீங்க நீங்க இருக்கிற நிலையே இது வரைக்கும் தேடினதே கிடையாது அதை நீங்க விரும்பியதும் இல்லை அதுக்காக ஏங்கவும் இல்லை ஆரம்பத்தில் இதுக்கு நீங்கள் தகுதியே இல்லாதவரனும் நீங்கள் நினச்சிருந்திருக்கலாம் தேவனை சார்ந்து கொள்வது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானதாக இருந்ததா நிச்சயமாக இருந்தது ஜாய்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதுவே முக்க திறவுகோல் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு இது தெரியாது லேக்வுட் சபையில் எங்கள் அப்பா நாற்பது வருஷங்கள் போதகராக இருந்து அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்த போது தனக்கு அடுத்ததாக யாரையுமே அவர் உருவாக்கலை அதோட பிரசங்கம் செய்யறத நான் விரும்பல பதினேழு வருஷம் என்ன பிரசங்கம் செய்யறதுக்காக அவர் ரொம்ப முயற்சி பண்ணாரு நான் சொன்னா அப்பா நான் போதகர் இல்ல என்னால முடியவே முடியாது அப்படின்னு எனக்கு அந்த விருப்பமே இல்ல ஆனா என்னோட அப்பா தேவனிடத்திற்கு சென்ற பிறகு திடீர்னு அந்த விருப்பம் எனக்குள்ள வந்தது இது நான் செய்ய வேண்டிய காரியங்கிறத நான் உணர்ந்துகிட்டேன் நான் பைபிள் காலேஜில் படித்தது இல்லை அதனால தேவனிடத்துல நான் இப்படி சொன்னேன் நான் இதை செய்யும்படி நீர் என்னை அழைக்கிறீர் அப்படிங்கிறத நான் உணர்றேன் இது நடக்கும்னா அதுக்கு நீர் தான் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்ற மாதிரி நான் உண்மையே ஏற்றுக்கொள்வேன் என் வழிகளில் எல்லாம் உண்மை நிலைத்தருளுவேன் அப்படின்னு என்னோட இந்த முயற்சிக்கு நீர் தான் ஆண்டவரே வெற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த ஊழியத்தில் இறங்கினேன் இப்போ அது ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துருச்சு இந்த ஊழியம் வளர்ந்ததுக்கு கணம் நீர் தான் ஆண்டவரே அப்படின்னு நான் இப்போவும் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் தினமும் நான் வண்டியில் போகும்போது கூட இந்த ஜபத்தை தான் நான் ஏறெடுத்துக்கிட்டே போவேன் ஜோயல் வேதம் சொல்லுது ஞானவான்களை குழப்பி போடும்படி தேவன் பலவீனரையும் பைத்தியங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு அவர் நம்ம பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கிறாரு ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கு குப்பைன்னு இந்த உலகம் முதலை போடுற நம்ம தேவன் நேசித்து உயர்த்துகிறார் எந்த மனுஷனும் இது தன்னால் வந்ததுன்னு பெருமைப்பட்டுக்காத படிக்கு தேவன் இப்படி செஞ்சாருன்னு வேதம் சொல்லுது இயற்கையாக தகுதியற்றவர்களா இருக்கிறவங்கள தான் தேவன் தேர்ந்தெடுக்கிறாருங்கிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயந்தான் அதே சமயம் மூடர்களையும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை ஆனால் நான் இந்த வகையில் அவரால் அழைக்கப்பட்டேன் எனக்கு படிப்பறிவு இல்லை அனுபவம் பின்னணியும் இல்லை இந்த ஊழியம் செய்கிறதுக்கான ஒரு தகுதியும் இல்லை உங்க உணர்வையும் நீங்க பகிர்ந்துகிட்டீங்க ஆக நம்ம போல இருக்கிறவங்க தேவனையே சார்ந்துக்குவாங்க ஆண்டவரே நீர் எனக்கு உதவ வேண்டும் நீர் எனக்கு உதவாவிட்டால் ஒருபோதும் வாய்க்காது இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நமக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் வந்ததுக்கு பிறகும் சில காரியங்கள்ல வெற்றி அடைஞ்ச பிறகும் ஒருபோதும் மேட்டிமை அடைஞ்சு இப்படி நினைச்சிடவே கூடாது இதுதானே இது என்ன பெரிய விஷயம் ஆயிரம் முறை இதை செஞ்சிருக்கேன் இதை நான் சுலபமா செஞ்சிருவேன் இல்லை தேவனை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் தேவனை சார்ந்து கொள்வோம் ஒருவேளை கணவனால கைவிடப்பட்டு தன்னந்தனியா மூணு சிறு பிள்ளைகளை வளர்க்க கஷ்டப்பட்டு துவண்டு போன இளம் பெண்ணா நீங்க இருக்கலாம் நீங்க தேவனை சார்ந்துக்குங்க தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளை செய்ய முயற்சி பண்ற நம்ம நாட்டின் பிரதமரும் நம்ம
தேவன் மூலமா செய்வாருங்கிறது நம்ப இது ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க சொன்ன காரியங்கள் என்னை உணர்த்துது அதாவது முதலாவது நீங்கள் தேவ சித்தத்தில் இருக்க வேண்டியது அவசியம் நம் சொந்த இஷ்டத்தின்படி செய்யக்கூடாது தேவன் குறித்த நேரத்தை மீறியும் நாம் ஒன்றையும் செய்து விடக்கூடாது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நாம மீறும் போதுதான் நமக்குள்ள விரக்திகள் உண்டாகும் இதை நாம ஏன் செஞ்சோம் இதனால தாமதமாகுது அப்படின்னா என் முகம் லேசானது அப்படின்னு கடவுள் சொல்றாரு அதாவது அழுத்து போன இந்த உலகத்துல எல்லாருமே முன்னேறணும் அப்படிங்கிறது இன்று எல்லாரோட எண்ணமா இருக்கு அதுக்காக எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சு முன்னேறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா நாம ஒன்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவரே நீரே என் வாழ்வை ஆளுகிறீர் உம்மை முந்தி செல்லவோ அல்லது பிந்தி செல்லவோ நான் முயற்சி செய்ய மாட்டேன் நான் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் நான் செய்ய போகிறேன் அதற்கு நீர் உதவ வேண்டும் ஆனாலும் உம்முடைய சித்தம் என்னவோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் உம்மை நம்பி இருக்கிறேன் அப்படின்னு நாம சொல்லணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது உயர்வு தேவனால நிச்சயமா வரும் நம்மை உயர்த்துவார் நம்மை தாழ்த்தவும் செய்வார் நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம தொழில சற்று வெற்றி அடையும் போது அதற்கான திறமையும் திறனையும் தேவன் தான் நமக்கு கொடுத்தார் அப்படிங்கறத நாம விசுவாசிக்கணும் அதோட அவருக்கு நன்றி செலுத்தணும் அப்ப தேவன் நம்மளை நிச்சயம் உயர்த்துவார் உண்மைதான் தேவன் நம்ம மேம்படுத்தி உயர்த்தும் போது பெருமை வந்துட்டா நான் சொல்றேன் பல வருஷமா வளர்ந்து உயர்ந்த நிலைமை ஒரு வினாடியில விழுந்துடும் தேவனுக்கு முன்னாடி நம்ம தாழ்மையா இருக்கணும் ஜோயல் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஏன்னா நாம ஒரு கூட்டத்தாரோடு பேசணும்னு தேவன் என்னை ஏவரதை உணர்றேன் இரு கூட்டத்தார் இருக்கிறாங்க ஒரு கூட்டத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னும் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க இந்த கூட்டத்தார் ஐயோ பல விஷயத்தை நாம விட்டுண்ணுமே அப்படின்னு பயப்படுறாங்க தெரியுமா அது என்னென்னா இயேசுவை நான் ஏற்க மாட்டேன் ஆனந்தமாக இருக்க முடியாது இது ரொம்ப தவறான கருத்து எதையெல்லாம் விட்டுணுன்றத அவங்க பார்க்குறாங்க ஆனால் அதோட மறுபக்கத்தை நாம் பார்ப்போம் லாபம் என்ன சமாதானம் நீதி சந்தோஷம் நித்திய ஜீவன் மற்றும் பல நன்மை அடுத்த கூட்டத்தார் இயேசுவ ரட்சகரா ஏத்துக்கிட்டவங்க ஆனா உண்மை கிறிஸ்தவர்களா வாழ போராடுறவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பதில் கிருபதான் எபேசியர் இரண்டு எட்டு ஒன்பதுல இலவசமாய் கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டோம் நியாய தீர்ப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவின் ரட்சிப்பில் பங்கு பெற்றோம் விசுவாசத்தினால் உண்டாயிற்று தேவனை விசுவாசிச்சு தேவா உண்மை நம்புகிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ற ஒரு நொடி பொழுதுலேயே கிருப வந்துடுது தேவ கிருபங்கிறது தேவ வல்லமையாகும் இந்த வல்லமை என்னை ரட்சிக்கும் இல்ல நான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ எனக்கு வல்லமையா இருக்கும் இந்த ரட்சிப்பு உங்களுக்குரியது அல்ல இது உங்கள் சொந்த செயல் அல்ல அது உங்கள் பிரயாசத்தினால் உண்டாவதும் அல்ல அது தேவனுடைய ஈவு கிரியையினால் அல்ல நியாய பிரமாணம் நிறைவேற்ற வேண்டியதில்லை ஒருவனும் பெருமைப்படலாகாது ஒருவர் செய்யும் காரியத்தினால் ரட்சிப்பு உண்டாவதில்லை ஆகையால் யாரும் இதை குறித்து பெருமை கொள்ளாமலும் பெருமையை தனக்கு எடுத்து கொள்ளாமலும் இருப்போம் ஜோயல் நான் நிச்சயம் நம்புறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில பல்லாயிரம் பேர் இயேசுவ ரட்சகராக ஏத்துக்க போறாங்கன்னு தேவனை முற்றிலுமா சார்ந்துகிட்டா வெற்றி வாழ்க்கை வாழ முடியுங்கிறத தெரிஞ்சு மிக தெளிவா தெரிஞ்சுக்க போறாங்க ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படுறது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இன்னும் இயேசுவ தங்களுடைய தெய்வமா ஏத்துக்காதவங்களுக்கு நீங்க இன்னைக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அதாவது இன்றைய ரட்சணிய நாள் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது நம்மளோட இருதயங்கள் அந்த வெற்றிடத்தை இயேசு மட்டுமே நிரப்ப முடியும் மற்ற காரியங்களால அந்த இடத்தை நிரப்பலாம் அப்படின்னு யாரு முயற்சிக்கிறாங்களோ அவங்க போதை மதுபானம் புகழ் இவற்றிற்கு அடிமையாகிறாங்க ஆனா ஒன்னு தெரியுமா இது எல்லாமே அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது அந்த வெற்றிடம் கண்டிப்பா அப்படியே தான் இருக்கும் எளிமையான ஜபத்தை செய்யணும்னு தான் நான் உற்சாகப்படுத்துறேன் ஜாய்ஸ் இயேசுவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அறிக்கை பண்ணணும் இன்னொரு காரியம் சபையார் என்கிட்ட சொன்னாங்க ஓ அந்த விசுவாச அடியே என்னால் எடுக்க முடியாது பல தீய பழக்கங்களுக்கு நான் அடிமையாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தேவன் நம்முடைய வாழ்வில் இருப்பதற்கு காரணம் நம்மை சுத்தம் செய்து கொள்ள உதவுவதற்காகத்தான் நாம் இருக்கிற விதமாக அவர்கிட்ட வந்தால் போதும் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் நாம் அவைகளை மேற்கொள்ள அவர் நமக்கு உதவுவார் நாம் அதை மேற்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே போல பரிசுத்தாவியின் வல்லமை நமக்கு நிச்சயமாக வேணும் ஜாய்ஸ் அவர் நமக்குள்ள வரணும் நம்முடைய ரட்சகராகிய சர்வ வல்லவரான கிறிஸ்துவோடு தொடர்பு இல்லாமல் வாழ்றது நாம் விற்கப்படத்தக்க ஒரு காரியம் என்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா கிறிஸ்துவுடைய கிருபையாலும் ரட்சிப்பினாலும் தான் இது எனக்கு கிடைச்சிருக்கு தேவனுக்கு நம்ம மேல கோபம் இல்லை அவர் ஏற்கனவே நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார் அப்படின்னு நான் எப்போதுமே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் அதாவது ஏன்னா நான் இப்படி சொல்லி உற்சாகப்படுத்தும் போது அதே மாதிரியான உற்சாகம் எனக்குள்ளேயும் நிச்சயமா வரும் இது ஒரு எளிய வழி சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு இது ஒரு எளிய வழி ஆஹ் பலர் நினைக்கிறாங்க நான் பல தவறு செஞ்சுட்டேன் பாவம் பெருகிற இடத்துல கிருபை அதிகமா
ஒண்ணுமே இல்லை நாம இருக்கிற இடத்துல தானே தேவன் தேடி வந்து நம்ம சந்திக்கிறாரு ஒருவேளை உங்க சிலர் இப்படியும் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆமா கிறிஸ்தவனா நான் மாற விரும்புறேன் ஆனா நான் திறந்த வேண்டிய காரியங்கள் இருக்குன்னு நீங்க இதை சொன்னீங்க அதையே மறுபடியும் நான் சொல்றேன் மக்கள் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க கிறிஸ்தவர்களா மாறுறதுக்கு முன்னாடி தங்களைத்தானே திருத்திக்கணும்னு அநேகர் நினைக்கிறாங்க ஆனா உண்மையா நம்ம கிறிஸ்தவர்களா ஆகலைன்னா தேவ நமக்கு உதவி செய்யலைன்னா நீங்க உங்களை திருத்திக்கவே முடியாது என்ன செய்ய முயற்சி பண்ணாலும் உங்களை நீங்க சீர்படுத்திக்கவே முடியாது உங்களோட சுபாவத்தை நல்லதா மாத்திக்கவும் முடியாது ஆமா சுய உதவி அறிவுரைகள் கேட்கலாம் நாம முயற்சி பண்ணி ரொம்ப போராடி போராடி ஓரளவு மாற்றம் அடையலாம் ஆனா அந்த மாற்றங்கள் நீடிச்சிருக்கிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம இருதையும் மாறல சுபாவம் மட்டுமே மாறி இருக்கும் சுபாவ மாற்றங்கள்னு அதை இந்த சமுதாயம் அழைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கிறிஸ்துவையும் அவர் அருளும் கீவுகளையும் நம்ம வாழ்க்கையில பெறுவதுங்கிறது பெரிய பாக்கியமானது அவர் அருளுவது நீதி சமாதானம் பரிசுத்தாவின் சந்தோஷம் நம்ம பத்தி நல்ல உணர்வு கொள்ற திறன் நாம பாவிகள் இல்ல இயேசுவோட ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு சமாதானமாகவும் ஆனந்தமாகவும் நாம இருக்கலாம் இதை விட மேன்மை வேற என்ன வேணும் தேவையில்லை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்றது இன்பம் இல்லாம இருக்கலாம் நமக்கு போராட்டங்கள் வராது அப்படின்னு நான் சொல்லல ஆனா கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லாம நம்முடைய வாழ்க்கைய என்னால கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்க முடியாது ஜாய்ஸ் அதற்கான விலைய அவர் ஏற்கனவே நமக்காக கொடுத்துட்டாரு வெளியூருக்கோ சுற்றுலாவுக்கோ போகும்போது என்ன செய்வோம் அப்படிங்கிறத என்னோட அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாரு அதாவது எல்லாம் சரியா பண்ணியிருக்குமா ரிசர்வ் பண்ணியிருக்குமா அப்படின்னு எல்லாம் பார்ப்போம்ல அதை தான் அப்படி சொல்லுவாரு ஆனா இன்னைக்கு நித்திய வாழ்க்கை இன்னும் நாம ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்குமே ஒருவேளை இந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சுன்னா நாம எங்க போவோம் இயேசுவோடு சமாதானமா இருக்க போகிறோமா நாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டோமா இது ரொம்ப எளிமையான காரியங்கள் ஜாய்ஸ் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் உங்கள் மதத்தையோ இனத்தையோ மாற்றுவதற்கு நான் நிச்சயமாக முயற்சி செய்யவில்லை வேதாகமத்தை வாசியுங்கள் அதுதான் நான் சொல்றது அதாவது உண்மை சரித்திரத்தை வாசியுங்கள் இயேசு வந்தார் மறித்தார் பரிகாரம் செய்தார் அனைவருக்காகவும் அவர் பல அற்புதங்களை செய்தார் அப்படின்னு நாம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் ஜோயல் என் வாழ்க்கையில கிறிஸ்து இல்லைன்னா நான் தினமும் காலையில் விழிக்கிறதுக்கே ஒரு நோக்கமும் இல்லை எனக்கு அருமையான கணவர் நாலு அழகான பிள்ளைங்க இதுவே போதும்னு ஒரு சில மக்கள் நினைப்பாங்க ஆனால் எனக்கு அதில் திருப்தியே இல்லை இயேசு வடிவில் ஒரு வெற்றிடம் அனைவருக்குள்ளேயும் இருக்குது இயேசுவை தவிர வேறு எதுவும் அதை நிரப்ப முடியாது இதற்கு பிறகு ஜோயலுடன் எமது சம்பாஷணையை நாங்கள் தொடருவோம் ஜோயல் இருதரப்பில் இருக்கிறவங்கள நாம் இன்னைக்கு உற்சாகப்படுத்த போகிறோம் இயேசுவை இதுவரை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்களுக்கும் புதியதா கிறிஸ்தவர்களாகி இல்லைனா ஏற்கனவே கிறிஸ்தவர்களாகி தேவனோடு அந்த ஐக்கியத்தை தொடர்றதுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு கேள்வியை கண்ணு நான் நினச்சிட்ருக்கேன் வாழ்க்கை கடினமாக இருக்கா எளிதாக இருக்கா உலகத்தில் அதிகபட்சமானோர் இப்படித்தான் சொல்லுவாங்க கடினமாக இருக்கு நீங்கள் பங்கு பெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு வசனத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க அதில் இயேசு சொல்கிறாரு என் நுகம் லகுவானது என் சுமை மெதுவானது அவர் சொல்கிறாரு நீ போராடுகிறாயா மத்திய பதினொன்று இருபத்தெட்டு முப்பது வரைக்கும் நீ போராடினால் என்னிடம் வா என்னிடம் வா அருமையான வரவேற்பு போராடுகிறாயா என்னிடம் வா கிறிஸ்துவை இன்னும் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா போராடுகிறாயா கிறிஸ்துவிடம் வா தேவனோடு அன்றாடம் வாழ்வதில் போராடுகின்றாயா அவரிடம் திரும்பி வா தேவனோடு நாம செலவிட வேண்டிய நேரத்தை பல சமயங்களை செலவிடுறது இல்லை சிலவற்றை நாம செஞ்சு சாதிச்சுக்கலான்னு நம்ம முயற்சி செய்கிறோம் ஆனால் நம்ம தேவனை சார்ந்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் விசுவாசங்கிறது இதுதான் சார்ந்து நம்பி எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவரை பிடித்து கொள்வது இல்லையா நிச்சயமா ஜாய் ஒரு நாள் முழுசும் நான் காரோட்ட நேரும் போது நான் இதையே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் பிதாவே இன்று முழுவதும் எனக்கு உதவினதற்காக நன்றி நாள் முழுதும் அவரை நான் நினைவு கூர்ந்துகிட்டே இருப்பேன் பல சமயங்களை நாம என்ன செய்யறோம்னா கடினமான சூழ்நிலைகள் தவிர மற்ற நேரங்கள்ல தேவனை மறந்துடுறோம் பலர் தேவனை விட்டு விலகி ஓடிடுறாங்க கசப்படைஞ்சிடுறாங்க ஆனா நாம தேவனுடைய கிருபையை நாம் உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர் சித்தத்தின்படி நடக்கின்ற போது நம்முடைய சிந்தனையை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது நம்மளோட கவலைகளை தேவன் மீது சுமந்தறதோடு இல்லாமல் தேவனுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்வது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் போது வேதம் சொல்லுது நம் பிரயாசத்திற்கு வெற்றி வாகை சூடுவார் அது வீட்டில் சமைக்கும் வேலையாக இருக்கலாம் பிள்ளை வளர்ப்பதாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அதுதான் முக்கியமானதாகும் 
நாம் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம்னா அது தேவனுடைய நேரத்தை சித்தத்தை நாம் மீறி இருப்போம் அல்லது மாம்சத்தோட கிரியையாக இருக்கும் அல்லது தேவன் நம்மை செய்ய சொல்லாத ஒன்றை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அதனால நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் எதுக்காக இந்த போராட்டம் அப்படின்னு யோசிக்கணும் கிறிஸ்துவ ரட்சகராக தெரிஞ்சுக்கிட்ட அத்தனை பேரும் கிருபியினால் தான் ரட்சிக்கப்பட்டோங்கிறத தெரிஞ்சிருந்திருப்பாங்க ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டவங்களாவே அவங்க வாழணுங்கிறத அறியாம இருக்காங்க வியப்பா இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் ஆலயத்துக்கு போற பலர் வாரத்தோட மற்ற நாட்களை தெய்வத்தை பத்தி நினைக்கிறதே கிடையாது ஒரு அளவுக்கு முன்னேறுவாங்க பிறகு தேக்கம்தான் ஞாயிறு அன்னைக்கு ஆலயம் போவாங்க தினமும் காலையில ஜப நேரமும் இருக்கும் தினமும் வேத தியானம் செஞ்சு ஜபமும் செய்வாங்க பிறகு அந்த நாள் பூராவும் தங்களுடைய சொந்த வேலைகளையே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சிலர் இரவு நேரத்தில் மறுபடியும் தேவனிடம் வருவாங்க நாளெல்லாம் அவங்க செஞ்ச தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு நாம் முன்னேறணும் முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கணும் நாள் பூரா நம்ம செய்கிற அத்தனை விஷயத்திலையும் நாம் தேவனையே சார்ந்துகிட்டு இருக்கிற நிலைமையை அடைகிற வரைக்கும் முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கணும் நீங்களும் நானும் டிவி நிகழ்ச்சியே செய்கிறோம் இன்னைக்கு நீங்க என்னோட இந்த டிவி நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிச்சயமா தேவனை சார்ந்து கொண்டும் தேவ உதவிக்காக ஜபம் செஞ்சிட்டும் வந்திருப்பீங்கன்னு உறுதியா நம்புறேன் நானும் ஜபம் செஞ்சுட்டு தான் வந்தேன் எப்பவுமே தேடுவேன் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி இதுக்காக ஜபிக்க துவங்கிட்டேன் இதுக்காக மூணு மணி நேரம் தொடர்ந்து ஜபம் செய்யல ஆனா ஆண்டவரே ஜோயலுடன் நான் டிவியில் பேசும்போது எனக்கு உதவியேறணும் இருவரில் இருந்து சிறப்பானதை வெளிப்படுத்தும் மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியா இது அமைய எமக்கு உதவி அருளும் உதவி அருளும் அப்படிங்கறதுதான் நாம செய்ய வேண்டிய ஆவிக்குரிய ஜபமாகும் நீங்க தன்னிச்சையா வாழ வேண்டான்னு இந்த நிகழ்ச்சியை பாக்குற மக்கள் அத்தனை பேரையும் உற்சாகப்படுத்துற இது சிறு பிள்ளைத்தனம் நானா செஞ்சுக்குவேன் நானா செஞ்சுக்குவேன் நானா செஞ்சுக்குவேன் சிறு பிள்ளைகளுக்கு நாம் ஷூ போட்டுவிட முயற்சி செய்யும் போது நானே போட்டுக்குவேன் ட்ரெஸ் போட்டு விடும்போது நானே போட்டுக்குவேன் அதை திருப்பி தவறா போட்டுக்குவாங்க பிறகு தாங்கள் அழகா இருக்கிறதாவ நினைச்சுக்குவாங்க நாம சுயமா செயல்படுறத தேவன் விரும்புறதே கிடையாது நாம அவரையே சார்ந்து கொள்ளணும் தான் அவர் விரும்புறாரு உண்மைதான் ஜாய்ஸ் நீங்க ஒரு ஆயிரம் தடவைக்கு மேலேயாவது இதை சொல்லியிருப்பீங்க ஆனா நான் இப்பதான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பிரசங்கம் பண்றதுக்கு முன்னால நான் சொல்லுவேன் தேவனே நீர் எனக்கு தேவை நீர் சொன்னதை போல இங்கு வரும்போதும் பிள்ளைகளோடும் சிறிய காரியங்களிலும் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க ஒரு மூணு மணி நேர ஜபத்தை பத்தி பேசல அதாவது நாம தேவனுடைய சித்தத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எப்போதும் எல்லா டைம்லயும் எல்லா வேலை செய்யும் போதும் நாம அவரை சார்ந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஜாய்ஸ் நான் இதுக்காக ஜபிக்க வேண்டியதில்ல அப்படிங்கிறது பெருமை நான் அங்கே செய்து கொள்வேன் தேவனே நான் இதில் தேறினவன் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப தவறான சுபாவம் நான் நாள் முழுசும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்க விரும்புறது தேவனோட உள்ள என்னோட உறவை கிறிஸ்துவோடு உள்ள உறவை மட்டும்தான் அவர்கிட்ட போகும்போது நீர் எனக்கு தேவை இப்படி சொல்வது அருமையான விஷயம் ஜாய்ஸ் நீர் எனக்கு இன்று தேவை எனக்கு உதவணும் அப்படின்னு நாம ஜபிக்கணும் நான் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தபோது கூட தேவனே எனக்கு நீர் உதவ போறதுக்காக நன்றின்னு தான் நான் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சேன் அனைவர் தங்களுக்கு எதை குறித்தாவது பயமோ திகிலோ வரும்போது அது தங்களுடைய முன்னேற்றத்தை தடுக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்துடுறாங்க அடுத்த நிலைக்கு அவங்க போகணும் சரி இது இப்படி தான் நான் அதை செய்யவே தேவன் என்னை அழைச்சிருப்பாருன்னா நான் அவரையே நம்பி சார்ந்துக்குவேன்னா நான் அதை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு அவர் கிருப எனக்கு உதவி செய்யும் ரெண்டு வெவ்வேறு பிரிவினரோடு நாம் மறுபடியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் கிறிஸ்துவை இதுவரைக்கும் ரட்சகரா ஏத்துக்காதவங்ககிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ முடியாது அப்படி வாழறதுக்கு அநேக காரியங்களை விட்டுணுன்னு பலர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் சீர்படுத்தி கொள்ளணும் கிறிஸ்தவனாகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நான் ஒழுக்கப்படுத்திக்கணும் கிறிஸ்தவர்களாக வாழறதை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோன்றதை பிறர் புரிஞ்சுக்கணும் விசுவாச செயலாக முதலாவது நீங்கள் தேவனை ஏற்றுக்கணும் நான் பாவின்னு நம்புகிறேன் இயேசுவை நான் தெய்வமாக ஏற்றுக்கலைனா நித்திய நரகத்தை தான் நான் அடைவேங்கிறத நல்லா புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு பாவி நீ இல்லாமல் என்னால் சரியாக வாழ முடியாது தெய்வா மன்னியும் உதவும் இயேசுவை ஏற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிறிஸ்தவர்களாக மாறும் அதுக்கு பிறகு தான் அத்தனையிலே தேவனை சார்ந்து நம்புறது ரொம்ப எளிதானது ஆமாம் ஜாய்ஸ் தேவனை சார்ந்திருப்பது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் குழந்தைகள் மாதிரி நம்ம வளர்கிறோம் தெளிவாக யோசிப்போம் மற்றவங்களை மதிக்க துவங்குவோம் இந்த மாதிரி பல நிலைகளில் தேவன் நமக்கு நன்மையைத்தான் செய்வார் இந்த தீர்மானத்தை எடுக்கிறதுக்கு இந்த நாளை விட வேற எந்த நாளும் சிறந்தது இல்லை அப்படின்னு நான் ஒவ்வொரு நாளும் நம்புவேன் இதனால் நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா சந்தோஷம் சமாதானம் எப்போதும் ஒரு நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைக்கும் இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்கிற சிருஷ்டிகளோடு ஒரு தொடர்பு இல்லாமல் வேறு எங்கேயும் கிடைக்காத ஒரு மனநிறைவு உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் இதுக்காக நாம் ரொம்ப நாள் ட்ரை
இதுவரை இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் உங்கள் வாழ்வை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கவில்லை என்றால் என்னோடு சேர்ந்து இந்த ஜபத்தை செய்யுங்கள் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போது நான் செய்யப்போகும் ஜபத்தை எனக்கு பிறகு சத்தமாக சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயில் அறிக்கை செய்வதால் ரட்சிக்கப்படுவோம் என்று வேதம் சொல்கிறது சத்தமாக அறிக்கை செய்வது நமக்கு நல்லது உண்மையாகவே நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக விரும்பினால் கிறிஸ்துவின் சிடராயிருக்க விரும்பினால் உங்கள் வாழ்வை அவர் கற்பனைக்கு ஆயத்தமாயிருந்தால் என்னோடு ஜபம் செய்யுங்கள் பிதாவே உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே உம்மை நம்புகிறேன் எனக்காகவே நீர் மறைத்தீர் நான் ஒரு பாவி தயவா என் பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னியும் நான் கிறிஸ்தவனாக வேண்டும் இயேசுவே விசுவாசத்தினால் உம்மை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னை உமக்கு தருகிறேன் என்னை இப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு உம் விருப்பம் போல என்னை மாற்றிக்கொள்ளும் காரியம் இது மிக எளிதானது திரையில் காணும் எண்ணிற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள விரும்புகின்றோம் இயேசுவை ரட்சகராக நீங்கள் இன்று ஏற்றுக்கொண்டால் கிறிஸ்துவோடு புதிய வாழ்வை சரியாக துவங்குவதற்கு சில உதவிகளை அளிக்க இருக்கிறோம் உங்களோடு பேசுவதற்கு எங்கள் ஊழியர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் தேவ கிருபையை பற்றி இன்று பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஜோயல் அவர்களே மக்கள் வாங்க வேண்டிய சில உபகரணங்களை நேற்று குறிப்பிட்டோம் ஏதோ ஒன்று விற்பனை செய்யணுங்கிறதுக்காக இதை சொல்லல ஆனால் தேவ வார்த்தை இல்லாமல் வளரவே முடியாது இல்லையா ஆமாமா ஜாய் நான் இதை தொடர்ந்து பார்த்து தேவையான தகவலை தெரிந்து கொள்வோம் மீண்டுமாக இயேசுவை இன்று ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் திரையில் காணும் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்துவோடு புது வாழ்வை சரியாக துவங்க ஆலோசனையை வழங்குவோம் உங்கள் கேள்விகளுக்கும் நாங்கள் பதிலளிப்போம் எங்களது சலுகைகளை பெற தேவையான தகவலையும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் உங்களை நேசிக்கிறோம் மீண்டும் நாம் சந்திப்போம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் ஜாய்ஸ்மியர் ஊழியங்களில் நீங்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் இந்த உலக ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காய் உங்களை பாராட்டுகிறோம் நண்பர்களுக்கும் பங்காளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம் நாம் இணைந்து பசித்தோர்க்கு உணவும் ஏழைக்கு உடையும் தேசங்களுக்கு நற்செய்தியும் வழங்குகிறோம் உங்கள் ஜெப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆதாரங்கள் குறித்து மாநாட்டு விவரங்கள் காண உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுடன் பங்காளர்களாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜே எம் எம் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள்